வணக்கம் வி வினஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல் வழியாக வணக்கம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த ஆல் எக்ஸாமுக்கு பயனுள்ள ஒரு வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் புதிய சமச்சீர் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டென்த் சமூக அறிவியல் ஓகேங்களா அதில் பொருளியல் டாப்பிக்கில் வால்யூம் மூணில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது பார்ட் த்ரீயாக பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து சமூக அறிவியலில் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வரலாறில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து பொருளியல் டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக என்ட்ட வரலாம் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா சேனலாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ ஒன்று கூட அப்டேட்டாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்களா அதாவது இன்றைக்கி பத்தாம் வகுப்பு பொருளியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதில் ரெண்டே பாடம் தான் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு அழகு ஒன்று அழகு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி ஒரு அறிமுகம் அதில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஜிஎன்பியின் சமம் அப்படின்னா ஜிடிபி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் ஜிஎன்பியின் சமம் அப்படின்னா ஜிடிபி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து நாட்டு வருமானம் அலைவிடுவது அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பண் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு நாட்டு வருமானம் அளவிடுவது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் முதன்மை துறை இதனுடைய இதனை உள்ளடக்கியது அப்படின்னா வேளாண்மை முதன்மை துறை இதனை உள்ளடக்கியது அப்படின்னா வேளாண்மை டேஷ் முறையில் ஒவ்வொரு இணைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் இது அப்படின்னா மதிப்பு கூட்டு முறை அடுத்த அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஜிடிபியில் எந்த துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்படின்னா பணிகள் துறை ஜிடிபியில் எந்த துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறதுனா பணிகள் துறை அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் பணிகள் பணிகள் துறையில் நடப்பு விலையில் மொத்த மதிப்பு கூடுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் டேஷ் லட்சம் கோடி என மதிப்பிடப்பட்டதுனா தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஆறு பணிகள் துறையில் நடப்பு விலையில் மொத்த மதிப்பு கூடுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் டேஷ் லட்சம் கோடி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஆறு வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்திய டேஷ் அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும் அப்படின்னா இரண்டாவது ஏன்னா வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா ரெண்டாவது அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும் அடுத்தது இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயிற்காலம் டேஸ் ஆண்டுகளாகணும் அறுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயிற்காலம் அறுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஆகும் கீழ்கண்டவற்றில் எது வர்த்தக கொள்கை அப்படின்னா இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை கீழ்கண்டவற்றில் எது வர்த்தக கொள்கைனா இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை இந்திய பொருளாதாரம் என்பது அதில் நாலு ஆப்ஷனுமே சரி அது அனைத்தும் சரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் தோன்றும் பொருளாதாரம் இணை பொருளாதாரம் கீழே இந்திய பொருளாதாரம் என்பது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் தோன்றும் பொருளாதாரம் இணை பொருளாதாரம் அனைத்தும் சரி அடுத்தது கோடிட்டடங்களை நிரப்புக இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துறை பணிகள் துறையாகும் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துறை பணிகள் துறையாகும் ஜிடிபி ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் ஒரு குறியீடாகும் ஜிடிபி ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் ஒரு குறியீடாகும் இரண்டாம் துறையை வேறு விதமான டேஷ் துறை என்ன அழைக்கலாம்னா தொழில்துறை என்ன அழைக்கலாம் இரண்டாம் துறையை வேறு விதமான டேஷ் துறை என்ன அழைக்கலாம்னா தொழில்துறை இந்திய பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி இயந்திரம் டேஷ் துறையாகும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஆன்சர் நான் போடலை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா இந்திய உலகத்தில் டேஷ் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாகும் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இந்தியா வந்து உலகத்தில் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஆகும் இந்தியா டேஷ் மிக வேகமாக வளரும் நாடாகும் ஐந்தாவது மிக வேகமாக வளரும் நாடாகும் ஜிடிபியின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை பெற நவீனமயமாக்கத்துடன் கூடிய விரைவான தொழில்மயமாக்கல் என்று டேஷ் கொள்கை கூறுகிறனா தொழில்துறை கூறுகிறது அடுத்து வந்து சரியான கூட்டு அதாவது நாலாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் டேஷ் துறையாகணும் தொழில்துறையாகும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் தொழில்துறையாகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க பின்வரும் காரணங்களில் இந்தியாவின் சேமிப்
அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் குறைந்த தனிநபர் வருமானம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மோசமான செயல்திறன் மற்றும் பொதுத்துறையின் குறைவான பங்களிப்பு மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா வீடுகள் துறையின் மோசமான பங்களிப்பு கிராமப்புற துறையின் சேமிப்பு திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தாதது இதில் எது ஆன்சர் சரியானா ஒன்று மூணு மற்றும் நாலு சரியானவை அதாவது குறைந்த தனிநபர் வரி வருமானமும் சரியானது மோசமான செயல்திறன் மற்றும் பொதுத்துறையின் குறைவான பங்களிப்பு சரியானது சார் அது தவறானது வீடுகள் துறையின் மோசமான பங்களிப்பு அது சரியானது கிராமப்புற துறையின் சேமிப்பு திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தாது இதுதான் சரி ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு மட்டும் தவறானது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுத்துக மின்சாரம் எரிவாயு மற்றும் நீர் இதுக்குள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில்துறை அதாவது மின்சாரம் எரிவாயு மற்றும் நீர் அப்படின்னா தொழில்துறை விலை கொள்கை அப்படின்னா ஆன்சர் வேளாண்மை விலை கொள்கை அப்படின்னா வேளாண்மை ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா பண்ட மற்றும் பணிகள் மீதான வரி ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா பண்ட மற்றும் பணிகள் மீதான வரி தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னா நாட்டு வருமானம் மக்கள் தொகை தனிநபர் வருமானம்னா நாட்டு வருமானம் நிறுவை மக்கள் தொகை சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் ராயிடில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படின்னா வந்து மொத்தம் உள்நாட்டு உற்பத்தி ஓகேங்களா அடுத்து ரெண்டாவது அழகு இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இல்லாமல் ரெண்டே அழகு தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது அழகு பார்த்திங்கன்னா உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் இதில் வந்து சரியான விடை ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைவர் யார் அதாவது டபிள்யூடிஓ தலைவர் யாருனா தலைமை இயக்குனர் ஏன்னா உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைவர் யாருனா தலைமை இயக்குனர் டபிள்யூடிஓவில் தற்போது உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா நூற்றி அறுபத்தி நாலு டபிள்யூடிஓவில் தற்போது உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி நாலு இந்தியாவில் காலனியாதிக்க வருகை அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர் டச்சு ஆங்கிலேயர் டேனிஷ் பிரெஞ்சு ஓகேங்களா இந்தியாவில் காலனியாதிக்க வருகை யாருனா போர்ச்சுகீசியர் டச்சு ஆங்கிலேயர் டேனிஷ் பிரெஞ்சு வர்த்தக நோக்கத்திற்காக முதலில் இந்தியா உள்ள இந்தியாவுக்கு வந்தவர் யாருனா போர்ச்சுகீசியர் வர்த்தக நோக்கத்திற்காக முதலில் இந்தியாவுக்கு வந்தவர்கள் யாருனா போர்ச்சுகீசர் தான் முத முதல் உள்ள வந்தாங்க போர்ச்சுகீசியர் இந்தியாவில் எப்போது குடிநே குடியேறினார்கள் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவில் எப்போது குடியேறினார்கள்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு காட்டின் முதல் சுற்று நடைபெற்ற இடம் ஜெனிவா காட்டின் முதல் சுற்று நடைபெற்ற இடம் ஜெனிவா இந்தியா எப்போது டங்கல் திட்டத்தில் கையில கையில திட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இந்தியா எப்போது டங்கல் திட்டத்தில் கையில திட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயருக்கு கோல்டன் ஃபயர் மான் வழங்கியவர் யார் அப்படின்னா கோல்கொண்டா சுல்தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயருக்கு கோல்டன் ஃபயர் மான் வழங்கியவர் யார் அப்படின்னா கோல்கொண்டா சுல்தான் வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை அறிவித்த ஆண்டு சூலை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஓகேங்களா வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை அதாவது எஃப்ஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறிவித்த ஆண்டு அப்படின்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணில் டேசை அறிமுகப்படுத்தியதுன்னா புதிய பொருளாதார கொள்கை இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் டேசை அறிமுகப்படுத்தியதுன்னா புதிய பொருளாதார கொள்கை அடுத்த கோடிட்டு இடம் டச்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரியை டேசில் கைப்பற்றினோன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு டச்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரியை டேசில் கைப்பற்றினோன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் டேசின் விரைவான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா மூலதன சந்தை ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் மூலதன சந்தின் விரைவான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது கிழக்கிந்திய கம்பெனி சென்னையில் பலமான தொழிற்சாலைகள் கட்டியமைத்ததை டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறதுனா செயின் சார்ஜ் கோட்டை கிழக்கிந்திய கம்பெனி சென்னையில் பலமான தொழிற்சாலைகள் கட்டியமைத்ததை டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறதுனா செயின் சார்ஜ் கோட்டை உலக வர்த்தக அமைப்பு ஒப்பந்தம் டேஸ் இருந்து அமலுக்கு வந்ததுனா ஜனவரி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு உலக வர்த்தக அமைப்பு ஒப்பந்தம் டேஸில் இருந்து அமலுக்கு வந்ததுனா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டேஸால் என்ற பதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனா தியோடர் லெவிட் தியோடர் தியோடோர் லெவிட் ஆல் உலகமயமாக்கல் என்ற பதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பிரெஞ்சு கிழக்கு இந்திய நிறுவனம் டேஸில் இரண்டாவது தொழிற்சாலையை நிறுவியதுனா மசூலப்பட்டினம் பிரெஞ்சு கிழக்கு இந்திய நிறுவனம் மசூலப்பட்டினத்தில் இரண்டாவது தொழிற்சாலையை நிறுவியது அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பயணி கிழக்கு இந்திய கம்பெனி குறிப்பாக கிழக்கு இந்திய நறுமண பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு பின்னர் பருத்தி பட்டு இண்டிகோவையும் வர்த்தகத்தில் இணைத்து கொண்டது ரெண்டாவது பாயிண்ட் டச்சு கிழக்கிந்திய நிறுவன வணிகர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தை முதன் முதலில் கள்ளிக்கோட்டையில் நிறுவினார்கள் மூணாவது பாயிண்ட் நானா தேசிஸ் வர்த்தக குழுக்கள் 
பொய்சாலா பேரரசின் காலத்தில் வர்த்தகம் செய்தனர் எது எது சரினா ஒன்றும் மூணும் மட்டும் சரியானது அடுத்து வந்து பொறுத்துக இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுவனம் அப்படின்னா இன்ஃபோசிஸ் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எம்என்சி அப்படின்னா உற்பத்தி செலவை குறைத்தல் சுங்கவரி வாணிபம் குறைத்த பொது உடன்பாடு ஜிஏடிடி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது உருகுவே சுற்று அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு உலக வர்த்தக அமைப்பு டபிள்யூடிஓ அப்படின்னா அயல்நாட்டு வானபத்தை செயல்படுத்துதல் ஓகேங்களா இதோட உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய பொருளியலில் பார்ட் த்ரீயை நம்ம சமூக பாடத்தில் புக் பாக் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்